கர்த்தருடைய பரிசுநாமத்திற்கு மயமை உண்டாவதாக நாம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து அவரை ஆராதிக்கும்படிக்கு நம்முடைய சிந்தனைகளை கர்த்தருக்கு நேராக திருப்பி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து அவரை துதிக்கிற இடத்திலெல்லாம் அவர் நம்ம தில இருக்கிறாரே அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிற பொழுது அவருடைய பிரசனை நம்மை நிரப்புகிறதே அழலுயா அவரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்த ஆண்டவர அப்பா நீரே துதிக்கு பார்த்திடர் ஆண்டவர துதிகளின் மத்தியில வாசமாய் சிறுக்கிற தேவ நீர் அல்லவா நாங்களுமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவர எங்கள் மத்தியில நீர் இருக்கிறபடினால நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் கருத்தரை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து ஆண்டவர நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா நீர் பெரியவர் ஆண்டவர நீர் வானத்தை பூமியை உண்டாக்கின தேவன் எங்களை ஒரு நாள் கைவிடாதபடிக்கு எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்துகிற தேவன் ஆண்டவர நாங்களுமே நன்றியோடு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் கருத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஹல லூயா ஹல லூயா நம்முடைய பரலோகத்தின் தேவன் அவர் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்து வந்தார் இந்த வருடத்திலும் பதினோரு மாதங்கள் நம்மை பாதுகாத்து வந்த தேவன் இந்த பன்னிரெண்டு ஆறு மாதத்திலும் இந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஆண்டவரை துதிக்கும்படிக்கு தேவன் நமக்கு கிருபை பாராட்டி இருக்கிறாரே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரை நாங்களும் துதிக்கிறோம் என்று சொல்லி வாய்களை திறந்து நாம் கத்திரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா ஹால லூயா எங்களுக்கு ஆய் ஆண்டவர் அப்பா எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுத்தீர் ஆண்டவரை இந்த வருடம் முழுவதும் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை பாதுகாத்தீர் அப்பா ஹால லூயா கொடிய இக்கட்டுகளிலே அகப்பட்டு இருந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரை நீர் எங்களோடு கூட இருந்த எங்களை பாதுகாத்தீர் ஆண்டவர நீர் அப்பா ஸ்தூத்திரிக்கிறோ கர்த்தாவே எங்களை கைவிடாமல் இருந்தீர் ஆண்டவர நீர் கண்மணி போல பாதுகாத்தீர் அப்பா ஹல லூயா ஆண்டவர நாங்களுமே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவர ரகா ராபா ராபா ஷபா ராபா ஹரியா ரகா ராதானா ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 என்று சொல்லி ஹல லூயா நம்முடைய உள்ளம் நன்றியா பொங்கி நாம் கருத்திரை துதிப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா நம்முடைய வாய்களை திறந்து நாம் கருத்தரை துதிப்போம் ஹால லூயா ஹால லூயா அவர் இவ்வளவு நல்லவராக இருந்தார் ஸ்தோத்திர நம்முடைய கண்ணீர் வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கின தேவன் நம்மை வழி நடத்தி வந்த தேவன் அவரை போல ஒருத்தர் நம்மோடு கூட இருந்ததில்லையே நாம் யாரும் உதவி செய்ய முடியாமல் இருந்த இடத்திலும் கூட தேவன் நமக்கு உதவி செய்தார் அல்லவா அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மோடு கூட இந்த நாளில நம் மத்தியில இருக்கிறார் அவரை நாம் துதிப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே ரீமானா கபா ஷபாராபாக அதிகார கரதானா ஆண்டவர எங்களை ஒரு நாள் கைவிடாமல் நடை வழி நடத்தி வந்த தேவன் ஆண்டவர அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவர எங்களுக்கு வயலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலா இருந்தீர் ஆண்டவர மலைக்கு ஒதுங்கும் ஆண்டவர மறைவிடமா இருந்தீர் ஆண்டவர புயலுக்கு ஒதுங்கும் ஆண்டவர அரணா இருந்தீர் ஆண்டவர ஹல லூயா நீர் கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் பலவீனங்கள் மத்தியில எங்களுக்கு சுகம் தந்து வழி ஒருவரேர் <laughs> நாங்கள் <laughs> நாம் அவரை விட்டு விலகி போக வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்த நாட்களிலோ அவரோ நம்மை கைவிடாதபடிக்கு அவரை நடத்தி வந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆகாரத்தை கொடுத்தார் ஹால லூயா நமக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் பலனை கொடுத்தார் நடத்தி வந்தார் இம்மட்டும் நாம் ஜீவன் சுகம் பலன் கொடுத்து வைத்திருக்கிறாரே அவரையே நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் ஸ்தோத்திரம் அனுபவம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் அப்பா
ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரை ராஹா ராபா ஷபா ராபா ஹாதியா ரக்கராதாடா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ரக்கபா ஷபாரி அரக்கராதாடா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை மீனாட்சியோடு துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா ராபா ஷஹாரி அரக்கராதாடா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை எங்கள் அன்புள்ள பர்லோ பிதாவே அண்டவர அப்ப அந்த பனிரெண்டாவது மாதத்துல முதல் வாரத்துல அப்பா ஹால லூயா நாங்கள் உடைய பாதத்துல இருந்து ஆண்டவர் நம்மை ஆராதிக்கும்படிக்கு நீர் தந்திருக்கிற அந்த நேரத்திற்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா ஹால லூயா அண்டவர ஸ்தோத்திர அண்டவர் அப்பா நீர் எங்களோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறவராக இருந்தீர் அண்டவர இந்த நேரத்திலும் அப்பா ஹால லூயா உடைய பிரசன்னம் எங்களை நிரப்பட்டும் எங்களுடைய உள்ளத்தை நிரப்பட்டும் ஆண்டவர அப்பா ஹால லூயா உம்முடைய பிரசனத்தை நிறைவினாலே நாங்கள் மகிழ்ந்து கலி கூறும்படிக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு <laughs> மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஸ்தோத்ரம் உட்காருவோம் நாம் இந்த நேரத்தில் கர்த்தரை மைமைப்படுத்தி பாடும்படிக்கா எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் என்கிற பாடலை நாம் பாடி நாம் கர்த்தரை மைமைப்படுத்துவோம் ஸ்தோத்ரம் Oh, oh, oh. 
நமக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதமாய் அவர் இருக்கிறார் அவரே நாம் நோக்கி பார்த்து அவரே எடுக்கிறவர்களாய் இந்த வருடம் முழுவதும் கர்த்த நம்மை நன்மையாய் நடத்தி வந்த தேவன் வருகிற வருடத்திலும் அவர் அப்படியே செய்கிற தேவனாக நம்மோடு கூட இருக்கிறாரே கலல்லுயா அவரே நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நாண்டவர எனக்கு ஒத்த ஆசை வருகிற பருவதமா இருக்கிறவரே நாங்களும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நாம் கர்த்தரை மயிமைப்படுத்துவோம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்ரம் ஆண்டபுர ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 அப்பா ஹால லூயா எங்களுக்கு ஒத்த ஆசை வரும் பருவதமா இருக்கிறவரே நாங்களும் நன்றியோடு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டபுர ரீனா ராபா ராகா ராபா ஷபாரி ராக்கா ராதானா ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா எங்களை ஒரு நாள் கைவிடாத தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறவர் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாக்கிறவர் ஆண்டவர நாங்களும் நன்றியோடு 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஸ்தோத்திரி நம்முடையிலிருந்து <laughs> பருவதமாக அசைக்க முடியாத பருவதமாக 
பர்வதமாக ஒவ்வொரு நாளும் விலகி போகாத ஒரு பர்வதமாக அவர் நமக்கு ஒத்த ஆசை தருகிறவராய் இருந்தாரே அவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போமா எல்லார் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து நான் ஸ்தோத்திரம் பலப்பக்கத்தில் நிழல் அவரே வலுவாமல் காப்பவர் அவரே வல் பக்கத்தில் நிழல் அவரே சூரியன் பாகலில் சந்திர நிரவில் சேதப்படுத்தாதே சூரியன் பாகலில் சந்திர நிரவில் சேதப்படுத்தாதே எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நிராயின் கண்களை ஏறிடு பேனெல்லார் பாடுவோம் எனக்கு தாசை வாரும் பர்வதம் நிராயின் கண்களை ஏறிடு பேலுயா அலலுயா ஆண்டவர வளப்பக்கத்தில் எங்களுக்கு நிழலா இருக்கிறவர் எங்களை வலுவாமல் காக்கிற தேவன் நீர் ஆண்டவர இம்மட்டும் நிறப்படியே செய்திரப்பா இனிமேலும் நிறப்படியே செய்கிற தேவன் அல்லவா நாங்களும் துதிக்கிறோம் ஆண்டவர ஹலலுயா 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 அற்ப புழுக்களாய் காணப்படுகிற எங்களுக்கு ஆண்டவர நீர் கொடுக்கிற பாதுகாப்பு எவ்வளவு பெரியது ஆண்டவர அப்பா ஸ்தோத்ர ஸ்தோத்ர நன்மை செய்ய வேண்டியவர்கள் ஆண்டவர அப்பா அவர்களே கர்த்தாவை அப்பா தீமை செய்கிறவர்களா இருந்தாலும் ஆண்டவர அப்பா ஹலலுயா நீரோ எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவராகவே இருந்தீர் ஆண்டவர நாங்களும் நன்றியோடு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவர ஹலலுயா நீர் எங்கள் பக்கத்தில் இருந்தீர் எங்கள் வலது பக்கத்தில் இருந்தீர் ஆண்டவர ஹரபா ஷபாரி அரக்கரதானா ஹலலுயா 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 ஸ்தோத்ர 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 ஆண்டவர நம்மை வலுவாமல் காக்கிற தேவனை நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியோடு கூட நான் கத்திரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ரூபா ஷபாரி பழுவாமல் காப்பவர் அவரே வலப்பக்கத்தில் நிழல் அவரே சூரியன் பகலில் சந்திர நிரவில் சேதப்படுத்தாதே சூரியன் பகலில் சந்திர நிரவில் சேதப்படுத்தாதே எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நிராயின் கண்கள் ஏறிடு பே எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நீரா என் கண்களை ஏறிடு பே ஹலலுயா ஹலலுயா எல்லார் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தாண்டுவர எங்களுக்கு வலது பக்கத்தில் நிழலா இருந்த தேவன் ஆண்டவர நாங்களும் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 அப்பா ஹலலுயா ஆண்டவர அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சூரியனானாலும் சந்திரனானாலும் 
ஆண்டவர் எங்களை சேதப்படுத்தும் அது படிக்க பாதுகாத்தவர் ஆண்டவரை நாங்களுமே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரை ஹால லூயா ஹால லூயா ஆண்டவரை வெளியே என்ன சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் ஆண்டவரை வெளியே பயங்கரங்கள் எவ்வளவா இருந்தாலும் ஆண்டவரை நீர் எங்களையோ ஆண்டவரை அப்பா ஹால லூயா ஆண்டவரை ஒவ்வொரு பயங்கரமும் எங்களை அணுகாத படிக்க பாதுகாத்தவர் ஆண்டவரை அப்பா ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை நன்மைகளை செய்தவர் இந்த வருடத்தில் ஆண்டவர ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதற் கொண்டு இந்நாள் வரைக்கும் ஆண்டவர அப்பா ஹாலூயா என்னடங்காத நன்மைகளை செய்து வந்த தேவன் ஆண்டவர் மும்பு மீயும் படைத்த எனு கடங்கா நன்மைகள் வருமே என் கண்கள் ஏறெடுப்பே எனு கடங்கா நன்மைகள் வருமே என் கண்கள் ஏறெடுப்பே எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நீரா என் கண்களை ஏறெடுப்பே எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நீரா என் கண்கள் ஏறெடுப்பே ஹலலுயா உமை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவர ஆண்டவர அப்பா ஹலலுயா ஆண்டவர அப்பா எங்கள் கண்களை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவர அப்பா ஹால எல்லுயா என்ன கடங்காத நன்மைகளை எங்களுக்கு ஆய் செய்கிற தேவனே நாங்கள் உமை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 ஆண்டவர ராமாணி ஹாராபா ஷாபாரி அக்கராதானா ஹால எல்லுயா ஹால எல்லுயா ஹால எல்லுயா ரக்க ஹாராபா ஷிஹா நம்ம போல பாதுகாத்து வந்த தேவன் இந்த வருடம் முழுவது நமக்கு நன்மை செய்த தேவன் வருகிற வருடத்தையும் கர்த்தர் அப்படியே ஆசிர்வதித்து தரும்படிக்காக அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து ஜெபிக்கிற ஒரு கிருபையை கர்த்தர் இந்த மாதத்தில் நமக்கு தர வேண்டும் ஹலல்லுயா இந்த மாதம் முழுவதும் ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்தார் என்று சொல்லி அவரை துதிக்கிற ஒரு கிருபை தர வேண்டும் நாம் இந்த மாதம் முழுவதும் ஆய் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை எங்களை கிருபையாய் நடத்தி நீர் நன்மை செய்தீர் என்று சொல்லி அவரை துதிக்க வேண்டும் ஹலல்லுயா வருகிற வருடத்தை கர்த்த நமக்கு இன்னும் அதிகமான நன்மைகளினாலே ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் கர்த்தர் பாதத்தில் காத்திருந்து ஜபிக்கும்படி காண கிருபையை கர்த்தர் இந்த மாதம் முழுவதும் நமக்கு தருவதற்காய் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டோடைய பாதத்தில் ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு ஒரு மணி நேரமாகிலும் அமர்ந்திருந்த ஆண்டவர நீரங்களை கர்த்தாவை கண்மணி போல நடத்தினர் ஆண்டவர பாகாலா வருகிற வருடத்தை அதே போல எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர துதித்து ஜபிக்கத்தக்கதாக ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜபிக்கத்தக்கதான ஒரு கிருபையை தாங்க சொல்லி நாம் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் ஊக்கமாக இந்த ஜபத்தில் நமக்கு சோர்ந்து போய்விடாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஊக்கமாக ஜபிக்கும்படிக்கான கிருபையை கர்த்த தருவதற்காக நாம் எல்லாரும் ஜபம் அனுபவம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரை உண்மை நாங்கள் துதிக்க வேண்டும் ஆண்டவரை அப்பா எங்களுடைய உள்ளம் நன்றி உள்ள இருதயமாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரை இந்த வருடத்தில் கடைசி மாதம் வரைக்கும் நீர் கண்மணி போல பாதுகாத்தீர் ஆண்டவரை கொள்ளை நோய்களுக்கெல்லாம் எங்களை விளக்கி பாதுகாத்தீர் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அப்பா ஹால லூயா கொள்ளை நோயை நாட்கள் 
நாட்களிலே ஊரடைக்கப்பட்ட நாட்களிலும் எங்கள் தேவைகள் குறையாதபடிக்கு எல்லாவற்றை கொடுத்தீர் ஆண்டவர இப்படிப்பட்ட நன்மைகளை செய்த தேவனே நாங்களும் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவர சமூகத்தில் மாதத்தில் அநேக ஜப வேலைகள் உண்டு அந்த ஜப வேலைகளில் எல்லாம் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஆலயத்தில் வந்து ஜபிக்கத்தக்கதான ஒரு கிருபையை கர்த்த தந்து இந்த வருடத்தில் இந்த கடைசி மாதத்தில் ஜபிக்கிற ஒரு ஆவினாலே கர்த்த நம்ம எல்லாரையும் நிரப்புவதற்கு ஆய் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் அனுபவம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் ஹால லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் உமை துதிக்கிறோம் 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 ஜபிக்கிறோம் ஆவினாலைகளை நிரப்புங்க பாரபாரிக்காராதானா ஹல லூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் வருகிற வருடத்தில் கர்த்ததாமே ஹலெல்லுயா நமக்கு எல்லாருக்கும் சுகத்தையும் பலனையும் கர்த்த தர வேண்டும் பாதுகாப்பை தர வேண்டும் ஹலெல்லுயா போக்கிலும் வரத்திலும் பாதுகாப்பு வேண்டும் ஹலெல்லுயா தேவன் தம்முடைய சட்டையின் நிழலிலே நம்ம எல்லாரையும் மூடி மறைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் ஆண்டோடைய பாதத்தில் ஒப்புக்கடுத்த ஆண்டவர அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதமாய் நிறு இருக்கிறபடினால வருகிற வருடத்தில் ஆண்டவர உம்முடைய பாதுகாப்பு உம்முடைய ஹரன் கர்த்தாவே உம்முடைய கர்த்தாவே செட்டைகளின் நிழல் ஆண்டவர எங்களை மூடி மறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் அப்பா ஹால லூயா எங்கள் உற்றார் உறவினர் கர்த்தாவே விசுவாச பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் எல்லா ஊழியக்காரர்களை கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற மிஷினரி ஊழியர் பாதுகாப்பு <laughs> கட்டளை <laughs> மேற்கொள்ளாதபடிக்கும் வருகிற வருடத்துல கருத்துதாமே நாம் அநேக நன்மைகளுக்காய் காத்திருந்த காரியங்கள் உண்டு காத்திருக்கிற காரியங்கள் உண்டு அந்த நன்மைகளை எல்லாம் கர்த்த நமக்கு தருவதற்காக ஹல லூயா விசேஷமாக ஓ பரலோகத்தின் நன்மைகளை கர்த்த தர வேண்டும் ஹல லூயா ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை தர வேண்டும் 
என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில நமக்கு தடையா இருக்கிறதோ அலல்லுய ஆசீர்வாதங்கள் வருவதற்கு தடையா இருக்கிறதோ அந்த ஆசீர்வாதங்களையும் கத்தர் தர வேண்டும் ஹலல்லுயா ஆண்டோடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஹலல்லுயா நம்ம எல்லாரும் ஆண்டோடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர வருகிற வருடத்தில் ஆண்டவர அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை தாங்க ஆண்டவர நாங்கள் கர்த்தாவுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழும்படிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்க ஆண்டவர அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவர அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன தடைகள் இருக்கிறதோ அந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்கும்படிக்கு உதவி செய்யுங்க தீராத வியாதிகள் நீங்கும்படிக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பா தீரும்படிக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர வர வேண்டிய நன்மைகள் ஏராளமான நன்மைகள் உங்களுடைய வாக்கு தத்தங்கள் எங்களுக்கு நிறைவேற்ற வேண்டிய வாக்கு தத்தங்கள் அது எல்லாம் நிறைவேறும்படிக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்துடா குஜிலேரோ கமாய் நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவர நீரங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிற தேவன் அல்லவா ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை தாங்க ஆண்டவர அப்பா ஹல லூயா ஹல லூயா ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை தாங்க ஆண்டவர அன்பின் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா வருகிற வருடத்தில் ஆண்டவர தீராத வியாதிகள் எல்லாம் தீர்வதாக ஆண்டவர அப்பா எல்லா வியாதிகளையும் தீர்த்து ஆண்டவர் அப்பா ஸ்தூத்திரிக்கிற சுகத்தை தருவீராக ஆண்டவர அப்பா நீர் வாக்கு துத்தம் பண்ணின நன்மைகள் அண்டவர ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற வேண்டிய நன்மைகள் எதுவா இருந்தாலும் அந்த நன்மைகளை நிறைவேற்றி தருவீராக அண்டவர உங்களுடைய அன்பில் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அண்டவர நீரே எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவ எங்களுக்கு முன்பாக சென்று எல்லா தடைகளையும் நீக்கி போடுகிற தேவ நீர் அல்லவா அண்டவர பிள்ளைகளுக்கு நன்மையான ஈவுகள் உண்டாகும்படிக்காய் நீர் புறப்பட்டு எங்களுக்கு முன்பாக சென்று அண்டவர வருகிற வருடத்துல நன்மையான ஈவுகளை கொண்டு வந்து தரும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர கிருபை செய்ங்க கிருபை செய்ங்க கிருபை செய்ங்க பா வாரத்துல வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்கள்ல நாம் சபையாய் உபவாசம் இருந்து ஜபிக்கும்படிக்காய் நியமித்திருக்கிற அந்த சுத்திகரிப்பை நாட்களுக்காக ஹாலலுயா ஸ்தோத்ரம் அந்த சுத்திகரிப்பு நாட்கள்ல நாம் கர்த்தருடைய பாதத்தில் காத்திருந்து ஜபிக்கத்தக்கதாய் நாம் சுத்திகரிக்கப்படும் படிக்காய் பரிசுத்தாவியின் பலனை பெற்றுக்கொள்ளும் படிக்காய் வருகிற வருடத்தில் கர்த்ததாமே நன்மையான இவுகளை தருவதற்காய் அவரையே நோக்கி மன்ற ஆடி ஜபிக்கும் படிக்காக கர்த்தர் அந்த உபவாச நாட்களை கர்த்தர் ஆசிர்வதித்து தர வேண்டும் விசுவாச பிள்ளைகள் எல்லாரும் அந்த உபவாச நாட்களிலே ஹல லூயா ஓ ஆலயத்தில் வந்து தேவனோடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்திருந்து கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிற அந்த நேரத்தில் ஹல லூயா தேவன் நம்மோடு கூட இடைபட வேண்டும் ஹல லூயா ஆண்டவர் தாமே அந்த வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்களில் இருக்கிற அந்த உபவாச ஜபங்களை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து தரும்படிக்கா எல்லா பிள்ளைகளும் தடையில்லாமல் பங்கு பெறும்படிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வதற்காக நாம் ஊக்கமாய் நாம் ஜெபிப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர ஹல லூயா தடைகளை எல்லாம் நீக்குங்க ஆண்டவர நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஆண்டவர அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு <laughs> ஒளிந்திருக்கிறது <laughs> ஏராளமாயிருந்தாலும் எல்லாவற்றிற்குமான எல்லா நன்மைகளையும் தருகிற தேவனாயிருக்கிறபடினால் நம்ம ஒரே ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்ரம் 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 அப்பா ஹால லூயா ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவர எங்கள் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த கர்த்தாவே அப்பா ஹால லூயா காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் உமை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர ஹால லூயா இந்த ஜெப நேரத்தில் நம்முடைய பிரசனம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறபடினால் நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா ஹால லூயா
ஹலலூயா ஆராதனையில் ஆண்டவர் நம்மை பாடி துதிக்கும்படிக்கு நீ தந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திருக்கிறோ இந்த ஜபத்தையும் நீர் ஆசீர்வதித்ததற்காக நன்றி ஆண்டவர மீதியான நேரத்திலும் நேரங்களோடு கூட இடைபடுவீராக ஆண்டவர் அப்பா ஹல லூயா நாங்கள் கர்த்தாவை உமக்குள்ளாக பலனடைய வேண்டும் ஆண்டவரை இன்னும் ஆண்டவர உண்மை கர்த்தாவை விசுவாசிக்கத்தக்கதான விசுவாச பத்தி தாங்க ஆண்டவர ஹல லூயா ஆண்டவர உறுதி உள்ள ஒரு விசுவாசமா எங்களுடைய விசுவாசம் உறுதிப்படும்படிக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர அப்பா பயத்தோடு அல்ல ஆண்டவர கலக்கத்தோடு அல்ல அப்பா நம்பிக்கையோடு ஆண்டவர அப்பா ஹல லூயா இந்த புதிய வருடத்தை கர்த்தாவே அப்பா சந்திக்கத்தக்கதான ஒரு பெரிய தைரியத்தையும் பலனையும் உண்டாகும்படிக்காக உங்களுடைய ஆவியானவர் தாமே எங்களுடைய உள்ளங்களை நிரப்புவீராக அண்டவரை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க அவருடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்கும்படிக்காய் பரலோகத்திலிருந்து அவர்களை விசாரித்து அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம் துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஸ்தோத்ர நாம் உட்காருவோம் கத்துடைய பரசுராமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த வாரத்தில் இருக்கிற கூட்ட ஒழுங்குகள் வழக்கம் போல வியாழக்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கு வேதபாட கூட்டம் சபையில் வைத்து நடக்கும் வாஞ்சியோடு கூட பிள்ளைகள் எல்லாரும் அந்த வேதபாட கூட்டத்திற்கு வரும்படிக்கு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு வேலை உங்களால் வரக்கூடாதபடிக்கு உண்மையிலே தடைகள் இருக்குமானால் வேதபாட கூட்டத்தை கேட்டுக்கொள்வதற்கு கேட்பதற்காக அந்த வேதபாடத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக ஆன்லைன்லேயும் உங்களுக்கு பிரசுரிக்கப்படும் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டு அதில் பங்கு பயனடையும்படிக்கு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வாரத்தில் இந்த வருடத்தினுடைய கடைசி மாத சுத்திகரிப்பு காத்திருப்பு உபவாச ஜபங்கள் வருகிற வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்களாய் நாம் சபையாய் உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கிற நாட்களாய் காலையிலும் மாலையிலும் ராத்திரியிலும் எல்லா நேரங்களிலும் ஹால லூயா நான் உபவாசத்தோடு கூட வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்களும் நாம் ஆண்டவுடைய பாதத்தில் உபவாசமாக இருக்கும்படிக்கு நாம் நியமித்திருக்கிற அந்த நாட்களுக்காக நாம் வாஞ்சியோடு கூட அந்த உபவாச நாட்களில் உபவாசத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜபிக்க வேண்டும் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் ஹல லூயா ஓ வருகிற வருடத்தை கர்த்த நமக்கு ஆசிர்வதித்து தரும்படிக்காக காத்திருந்து ஜபிக்கிற ஒரு உபவாச ஜபமாக இருக்க வேண்டும் பிசாசனுடைய வல்லமைகளை ஜெயம் கொள்ளத்தக்கதாக ஹல லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாச நமக்குள்ளாய் உண்டாகும்படிக்காக காத்திருந்து ஜெபிக்க பரிஸ்தாவின் பலனை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்காக அந்த வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாட்களும் நாம் உபவாசம் இருப்போம் ஒரு இருந்து ஜெபிக்க கூடியவர்கள் எல்லாரும் ஜெபிக்க வேண்டும் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு ஆலயத்தில் ஆராதனை ஜபக்கூட்டம் உண்டு அந்த ஜபக்கூட்டத்திற்கு எல்லாரும் வாருங்கள் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் அதே போல ஜபக்கூட்டம் உண்டு அந்த ஜபக்கூட்டத்திற்கும் வர வேண்டும் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் அதே போல கூட்டங்கள் உண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு தேவ ஆராதனை அதுவும் நம் சபையா எல்லாரும் உபவாசத்தோடு ஆராதிக்கிற ஒரு ஆராதனையாய் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எல்லாரும் வந்து அவரை ஆராதிப்போம் கத்ததாமே ஹல லூயா நமக்கு உதவி செய்வாராக ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையின் முடிவில் முடிவோடு கூட நாம் அந்த உபவாச கூட்டம் முடியும் அந்த உபவாச கூட்டங்கள் எல்லாவற்றிலும் பங்கு பெற பிரயாசப்படுங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு நாளையில் காலையில் வரக்கூடியவர்கள் காலையில் மாலையில் வரக்கூடியவர்கள் மாலையில் ஏதாவது ஒரு நேரமாகிலும் அந்த ஜபத்திற்கு வாருங்கள் கர்த்ததாமே நம் எல்லாருக்கும் ஏற்ற நன்மைகளை செய்வாராக நாம் சுத்திகரிப்பதற்கும் காத்திருந்து ஜபிப்பதற்கும் அது பிரயோஜனமாயிருக்கும் இந்த வருடத்தில் இன்னும் கூட இந்த கடைசி மாதத்தில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் வார நாட்களில் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி இந்த ஐந்து நாட்களிலும் நாம் சபையில் திறந்திருக்கோம் ஆலயம் திறந்திருக்கோம் அந்த ஆலயத்தில் வந்து நம் எல்லாரும் ஒன்பது காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மத்தியானம் பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் அது திறந்திருக்கும் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் ஆகிலும் ஒரு இரண்டு மணி நேரங்கள் வந்திருந்து அங்கே ஜெபித்து ஜெபிங்க உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பங்களுக்காக வருகிற வருடத்தில் கர்த்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தை ஹல லூயா ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஹல லூயா நன்மைகள் வர வேண்டிய நன்மைகளை கர்த்தர் கொண்டு வந்து தர வேண்டும் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் ஆண்டவரை உங்களுடைய வருகை நாள் சீக்கிரமாக இருக்கிறது நாங்கள் அதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி காத்திருந்து ஜெபிப்பதற்கு வாருங்கள் ஹல லூயா உங்கள் குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்க வாருங்கள் கர்த்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் வருகிற 
இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு சிறுவர் வாலிபர் ஆண்டு விழா சபையில் வைத்து நடக்கும் ஆலயத்துக்கு எல்லாரும் வரணும் ஹால லூயா எல்லா பிள்ளைங்களும் வாங்க ஹால லூயா இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சனிக்கிழமை அது ஒரு எல்லாருக்கும் விடுமுறை நாளும் கூட நீங்கள் எல்லாரும் சிறுவர் வாலிபர் அந்த ஆண்டு விழாவில் அந்த சிறு பிள்ளைகளுடைய நிகழ்ச்சிகளை வாலிபர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கர்த்தருக்கு மைமைப்படுத்தத்தக்கதாக அந்த பிள்ளைகளையும் கர்த்தருக்குள்ளாக அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படிக்காக வாஞ்சியோடு கூட வாருங்கள் அந்த நாளில் மத்தியானம் நமக்கு இந்த இங்கே ச ஆலயத்தில் வைத்து நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல விருந்து உண்டு அதற்காக அதனால் நீங்கள் சமையல் எல்லாம் செய்ய தேவையில்லை அதனால் இருபத்தைந்தாம் தேதி நீங்கள் வாஞ்சியோடு கூட குடும்பமாய் எல்லாரும் வாருங்கள் அதில் பங்கு பெறும்படிக்கு அன்போடு அன்போடு எல்லாரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கர்த்ததாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அதே போல் முப்பத்தி ஓராம் தேதி இரவு பத்து மணி முதல் பழைய வருட புதிய வருட ஆராதனைகள் உண்டு அந்த ஆராதனைகளுக்கு ஹால லூயா ஓ நாம் இந்த நாளிலிருந்தே ஜெபிப்போம் அந்த நாளில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஹால லூயா நம்ம பலப்படுத்தி நம்ம உற்சாகப்படுத்தி தைரியம் கொடுத்து ஹால லூயா ஓ வருகிற நாட்களை எல்லாம் ஓ க க தேவனுடைய பலத்தினாலை கடந்து செல்லும்படிக்காக பல நம்முடைய பலத்தினால் அல்ல ஹால லூயா நம்முடைய அறிவினால் அல்ல தேவ பலத்தினால் நாம் புறப்பட்டு செல்லும்படிக்காக ஹால லூயா தைரியம் வரும்படிக்காக ஹால லூயா அப்படிப்பட்ட அந்த ஆராதனையில தேவ பிரசனம் நம்மை நிரப்பும்படிக்காக நம்ம எல்லாரும் இதை கூட்டங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிப்போம் கர்த்துதாமே நமக்கு நன்மை செய்வாராக கர்த்துடைய நாமத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் ஆமீன் ஆமீன் கர்த்துடைய பிரசனாமத்திற்கு மைமை உண்டாவதாக நாளில் தொடர்ந்து நாம் கர்த்தருடைய வேத வசனத்தை தியானிக்கும்படிக்கு ஆண்டுடைய பாதத்தில் நம்மை தாழ்த்தி நம்முடைய செவிகளை கர்த்தருக்கு நேராக்கி அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர் அவர் நமக்கு நன்மை செய்கிற தேவன் அவருடைய வார்த்தைகளை ஹலல்லுயா அந்த நாளிலே தியானிப்பதற்காக நம்முடைய இருதயத்தை திருப்புவோமாக ஹலல்லுயா நம் வேதத்தில் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை இந்த நாளிலே நாம் வே தேவ வேத தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் பலம் கொண்டு திடம் மனதாயிருங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கர்த்ததாமே உன்னோடே கூட வருகிறார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான் மோசே என்கிற தேவ மனுஷன் இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கே யோர்தானுக்கு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த நன்மையான ஒரு தேசத்திற்குள்ளாக அவர்கள் போவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்களிலே அந்த நாளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற நாளிலே அங்கே மோசே அவர்களோடு கூட பேசுகிறான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களை கூட்டி அவர்களை கூட்டி வைத்து கொண்டு அவர்களோடு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அந்த தேவன் நமக்கு செய்ய போகிற நன்மைகளை குறித்து அவர் இதுவரை செய்த நன்மைகளை குறித்து எல்லாம் அவர்களுக்கு ஒவ்வொன்றாய் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறல்ல கடைசி பகுதியிலே அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை தான் இது நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற காரியங்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஹால லூயா பலம் கொண்டு திடமனதாக இருங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் ஹால லூயா ஓ மோசே இன்னும் கொஞ்ச நாளிலே ஒரு சில நாட்களிலே அவர் மறிக்க போகிறார் அவர் மறிப்பதற்கு கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்பாக அவர் சொல்கிறார் ஓ மோசை இவ்வளவு நாளும் பலத்த கிரிகைகளோடு ஹலலுயா பார்வோனிடத்தில் கைகளில் இருந்து இஸ்ரவேல் மக்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தவன் ஹலலுயா அவர்களை செங்கடலின் வழியாக நடத்தினவன் ஹலலுயா அந்த வனாந்திர பாதையிலெல்லாம் அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்கள் முறுமுறுத்த நேரத்திலும் மற்றவருடைய ஒவ்வொரு தேவைகளின் நேரத்திலும் எல்லாம் அவன் அற்புதமாய் அவர்களுக்கு நன்மைகளை உண்டாக்கும்படிக்காக தேவனோடு கூட பேசி பேசி அவள் எல்லாம் கிரியைகளையும் செய்து வந்தவன் அப்படிப்பட்ட ஓ அப்படிப்பட்ட பெரிய ஒரு ஊழியக்காரர் அப்படிப்பட்ட ஓ ஹால லூயா ஒரு மகிமையான ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் இப்பொழுது அவர் கடந்து போக போகிறார் அவருடைய ஓ கடந்து போகிற அந்த பூமியை விட்டு கடந்து போகிற நாள் சமீபமாகிவிட்டது அவர் இப்பொழுது சொல்லுகிறார் ஓ இஸ்ரேல் மக்களை பார்த்து நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதாயிருந்தார் அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் நீங்கள் போகிற அந்த தேசத்தில் நீங்கள் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் அங்கே பயங்கரமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏனாக்கியர் இருக்கிறார்கள் ராட்சசர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எல்லாம் சொல்லி சொல்லப்படுகிறதே அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் உன் உன் தேவனாகிய கர்த்ததாமே உன்னோட கூட வருகிறார் 
அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கடைசி அவர் சொல்லி முடிக்கிறார் பாருங்க கர்த்ததாமே உன்னோடு கூட வருகிறார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நாம் இந்த நாளிலே ஒரு புது வருடத்திற்குள்ளாக பிரவேசிக்கும்படிக்கா இந்த மது வருடத்தில் கடைசி மாதத்தில் வந்திருக்கிறோம் ஹலலுயா நாம் போகிற இந்த புது வருடம் அது எப்படி இருக்குமோ இந்த வருடம் பயங்கரமான வருடமா இருந்தது ஆனால் இவ்வளவு இந்த வனாந்திர பாதையில எப்படி கடினமான பாதையில தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழி நடத்தி கொண்டு வந்தார் ஹலலுயா அவர் நம்மோடு கூட இருந்தார் இன்றைக்கும் அந்த மோசே சொல்லுகிறார் நான் போய்விடுவேன் ஆனால் உங்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் ஹலலுயா உன்னோடு கூட வருகிறார் கர்த்தர் தாமே உன்னோடு கூட வருகிறார் வேறு ஒருவரும் இல்லை கர்த்தர் தாமே உன்னோடு கூட வருகிறார் அவர் உன்னை அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னார் ஹலல் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதனால நாம் வருகிற இந்த வருடத்துல தேவன் நம்மை கைவிடாத தேவன் அவர் நம்மோடு கூட வருகிறார் என்பதை நாம் இந்த நாளிலே ஆழமாய் கற்றுக்கொண்டு அதை அப்படியே நாம் விசுவாசிக்கும்படிக்காக கர்த்த நமக்கு ஒரு பெரிய விசுவாசத்தை தர வேண்டும் ஹலலுயா நம் பலம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் இந்த வருடத்துல எப்படி பிழைப்போம் என்று சொல்லி பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் அங்கே எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்று சொல்லி பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே உன்னோடே கூட வருகிறார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னார் என்று சொல்லி நாம் இந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோமே இப்படிப்பட்ட கைவிடாத தேவன் உன்னோடு கூட வருகிறார் உன்னோடே வருகிறார் நம்மோடு கூட வருகிறார் அவர் நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை ஹலல்யா நம்மை விட்டு நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அங்கே மோசே சொன்னது போல தேவன் செய்கிற தேவன் அல்லவா ஹலல்யா அவர் அப்படியாய் நம்மை விட்டு விலகாத தேவனாய் கைவிடாத தேவனாய் இருக்கிறதை நாம் இந்த நாளிலே ஹலல்யா கற்றுக்கொண்டு நாம் தைரியத்தோடு கூட வருகிற வருடத்துல ஹலல்யா தைரியமாய் அந்த வருடத்தை நோக்கி பார்க்கும்படிக்காக என் தேவன் என்னோடு கூட வருகிறார் நான் பயப்படவும் வேண்டாம் நான் திகைக்கவும் வேண்டாம் நாம் திட்டமானதாய் இருந்த புது வருடத்தில் ஹலல்லுயா தைரியத்தோடு போகும்படிக்காக இந்த நாளிலே கர்த்த நம்மோடு கூட வருகிறார் என்பதை கற்றுக்கொள்ளும்படிக்காய் கர்த்தர் உதவி செய்வாராக அவர் நாம் தாயின் வயிற்றில் இருந்த நாள் முதல் நிறைய வயது வரைக்கும் அவர் அப்படியே கைவிடாதவர் அவர் ஏதோ இந்த வருகிற வருடத்தில் மாத்திரம்தான் கைவிடாதவர் என்று சொல்லி நாம் நினைத்துக் கொள்வதற்கல்ல அவர்கள் வனாந்திரத்திலே அவர்களை கைவிடாதபடிக்கு ஹலலுயா அவர்களை விட்டு விலகாதபடிக்கு வந்த தேவன் இப்பொழுது ஓ மோசே இந்த பூமியை விட்டு கடந்து போகிறதா இருந்தாலும் வருகிற அந்த எதிர் நோக்கி இருக்கிற அந்த யோர்தானுக்கு அடுத்து இருக்கிற அந்த கனான் தேசத்திற்குள்ளாக போகிற பொழுது அந்த தேசத்தின் குடிகள் இவர்களை ஒன் செய்ய முடியாதபடிக்கு ஹலலுயா அங்கே இருக்கிற எப்படிப்பட்ட பயங்கரங்கள் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருந்தாலும் அவைகள் ஒன்றும் செய்ய முடியாதபடிக்கு கர்த்ததாமே சுமந்து செல்கிறவர் ஹலலுயா அங்கே நாம் வேதத்திலே நாம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களிலே சொல்லும் பொழுது அங்கே ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை நாம் வாசிப்போமா மூன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் யாக்கோவின் சந்ததியாரே இஸ்ரேல் சந்ததியில் மீறியாகிய சகல ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கற்பத்தில் உற்பத்தி ஆனது முதல் உங்களை தாங்கினேன் நம்ம ஏந்தி தாங்கி அவர் தாயின் கற்பத்தில் தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் அவர் நம்மை தாங்கினார் நான்காவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் அவர் அவ்வளவு நாளும் செஞ்சார் நிறைய நேரத்தில் அருமையான பிள்ளைகளே நான் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாட்களிலே அடுத்த நாள் நமக்கு என்ன நடக்குமோ என்று சொல்லி ஒரு பயமே இல்லை ஹலலுயா ஆனால் நாம் வயதாக வா வயதாக வயதாக நாம் அநேக காரியங்களை புரிந்து கொள்ளத்தக்கதான அறிவுள்ளவர்களாய் மாற மாற நாம் அடுத்த நாளை குறித்து ஒரு பயமுள்ளவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம் ஹலலுயா அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார் தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் நான் உங்களை பாதுகாத்து வந்தேன் அவர்தான் இவ்வளவு நாளும் செய்தார் இனிமேலும் அவர்தான் செய்ய போகிறார் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் 
நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் என்று சொல்லி அவர் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் சொல்லி இருக்கிறார் ஹலலுயா ஏசாயா தெற்கு தரிசி இசிறுவேல் சந்ததியில மீதியான ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிற அநேக வேதனைகள் அநேக கஷ்டங்களுக்குள்ளாக போய் அங்கே மீதியா இருக்கிற ஜனங்கள் இந்த அவர்களை நோக்கி பார்த்து சொல்லு எனக்கு செவி கொடுங்கள் அருமையான பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஆகிலும் செவி கொடுங்கள் கைவிடாத தேவன் நான் இருக்கிறேனே என்னை திரும்பி பாருங்கள் என்னை நோக்கி பாருங்கள் என்னை நோக்கி பாருங்கள் நீங்கள் தைரியம் அடையும்படிக்கு நான் அல்லவா உங்களை தாயின் கற்பத்திலிருந்து இவ்வளவு நாள் சுமந்தே உங்கள் நிறைய வயது மட்டும் நான் அப்படியே செய்வேன் நீங்கள் மீதியா இருக்கிற ஜனங்களே இன்றைக்கு ஹலல்லுயா ஓ தேவனுடைய நாமத்தினால அவருடைய கிருபையினால நாம் மீதியாய் இன்றைக்கு வரைக்கு பிழைத்திருக்கிற மக்களே ஹலல்லுயா செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லி அங்கே ஏசாயா தீர்க்கு தரிசி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பிள்ளைகளே அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில தாயின் வயிற்றிலிருந்து நிறை வயது மட்டும் முதிர் வயது மட்டும் அவர் அப்படியே செய்து வந்த தேவன் இனிமேலும் நான் அப்படியே செய்வேன் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாரே அவர் நம்மை கைவிடாத தேவன் ஹால் அல்லுயா அவர் அல்லவா கைவிடாதவர் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை மோசே ஒருவேளை போகிற வழியில் எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் ஹால் அல்லுயா மோசே எடுத்துக்கொண்டு போனாலும் ஓ கர்த்தர் தாமே நம்மோடு கூட வருகிறார் ஹால் அல்லுயா வேறு ஒருவரும் அல்ல அவரே நம்மோடு கூட வருகிறார் என்பதை நாம் நன்றாய் அறிந்திருப்போமானால் நாம் நமக்கு எதிரே இருக்கிற நாட்களை குறித்து நாம் பயப்பட வேண்டாம் திகைக்க வேண்டாம் ஹலல்லுயா நாம் தைரியம் உள்ளவர்களாக நாம் கடந்து செல்லும்படிக்கு கர்த்ததாமே நம்மோடு கூட வருகிறாரே அது நம்மை மாட்டும் அல்ல சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது இப்படி சொல்லுகிறார் சங்கீத புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஐந்து நான் இளைஞனாயிருந்தேன் முதிர் வயது உள்ளவனும் ஆனே ஆனாலும் நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து திரிகிறதையும் நான் காணவில்லை இங்கே ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறார் நீதி நான் சந்ததிகளை பார்த்தேன் நான் இளையவனா இளைஞனா இருந்த நாள் முதற்கொண்டு நான் இன்றைக்கு முதிர் வயது உள்ளவனா இருக்கிற இந்த நாள் வரைக்கும் நான் ஏக சந்ததிகளை பார்த்தேன் நீதிமான் என்கிற ஒரு மனிதனுடைய சந்ததியை நான் பார்த்தேன் நீதிமான் என்கிற ஒருவன் ஓ நீதிமானா இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய சந்ததியும் நான் பார்த்தேன் என் கண்களில பார்த்த எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நான் கண்டு கொண்டது என்னவென்றால் நீதிமான் கைவிடப்படவில்லை அவனுடைய சந்ததிக்கு தேவைகள் குறைந்து போகவில்லை அந்த சந்ததி நீதிமானுடைய சந்ததி ஓ ஹலலுயா ஒரு வேளை மோசை எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்ததாமே அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களோடு கூட போகிறவர் ஹலலுயா அவர் வருவார் அவரே கூட வருகிறபடினாலே ஒரு நாளும் குறைந்து போவதில்லை அப்பத்துக்கு இறைந்து தெரிகிற அப்படிப்பட்ட தாழ்ச்சி அடைந்த ஒரு நிலைமை வருவதில்லை ஹலலுயா அவர் எல்லாவற்றையும் தருவார் அவர் நம்மை நடத்துவார் என்பதை இந்த வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான பிள்ளைகளே அந்த தேவன் நம்மை முதிர் வயது மட்டும் அவர் நடத்துகிறவர் கர்த்த நம்மை கைவிடுவது என்பது அவருக்கு எளிதான காரியம் அல்ல அருமையான பிள்ளைகளே ஆண்டவரினை கைவிட்டார் என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்கள் அநேக நேரங்களிலே ஒருவேளை சொல்லி இருக்கலாம் நீங்கள் வாய்களை திறந்து பேசி இருக்கலாம் ஹலலுயா ஓ ஆண்டவரினை கைவிட்டு விட்டார் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லி இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்த கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே ஆண்டவர் நம்மை கைவிட்டு விட்டு போய்விட்டார் நம்மை தனியாய் விட்டு விட்டு போய்விட்டார் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய சிந்தனையை நாம் இங்கே பார்ப்போமானால் அது ஆச்சரியம் ஹலலுயா தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அங்கே ஓசாயா ஓசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஓசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஓசியா பதினோராவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் அங்கே வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் எப்ராயுமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இஸ்ரவேலே நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன் நான் உன்னை எப்படி ஆத்மாவை போல் ஆக்குவேன் எப் உன்னை எப்படி செபோவியமை போல் வைப்பேன் என் இருதயம் எனக்குள் குழம்புகிறது என் பரிதாபங்கள் ஏகமாய் பொங்குகிறது என்று சொல்லி அங்கே ஓசியா தீர்க்க தரிசி வழியாக தேவன் எப்ராயும் என்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளிலே ஒரு கூட்ட மக்களை பார்த்து எப்ராயும் என்கிற அந்த அந்த சந்ததியை பார்த்து அந்த கோத்திரத்தை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் அவர்கள் அநியாயம் செய்தார்கள் அவர்கள் பயங்கரமான பாவங்களை செய்தார்கள் 
எப்ராஹிம் என்கிறவர்கள் அவர்கள் பயங்கரமான பாவங்களை செய்து சிலை வழிபாடுகளை எல்லாம் செய்தார்கள் தேவனை விட்டு விலகி விலகி போனார்கள் அப்படி விலகி போகிற அந்த மனிதர்களுக்காக அவர் பரிதபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் என் இருதயம் எனக்குள் குழம்புகிறது நீ இவ்வளவு என்னை விட்டு விலகி விலகி போகிறாய் என்னை விட்டு எவ்வளவாய் நீர் விலகி விலகி போகிறாய் எப்ராயுமே என்னை விட்டு எவ்வளவு தூரம் நீர் விலகி விலகி போகிறாய் ஆனால் இப்படி நீ விலகி போய்விட்டால் உன்னை கைவிட்டு விடுவேன் என்று சொல்லி நீ நினைக்கிறாயோ நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இஸ்ரவேலே நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன் ஹலல்லுயா அதை எப்படி செய்கிறது ஹலல்லுயா என் பிள்ளைய நான் எப்படி ஹலல்லுயா ஓ சாத்தானுடைய கையில் ஒப்பு கொடுப்பது ஹலல்லுயா எப்படி என்னுடைய பிள்ளையை ஓ ஹலல்லுயா ஓ எதிராளி வந்து தாக்குவதற்கு ஒப்பு கொடுப்பது ஹலல்லுயா என்று சொல்லி அவர் என் இருதயம் எனக்குள் குழம்புகிறது என் பரிதாபங்கள் ஏகமாய் பொங்குகிறது அவர் கோபம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் அந்த பிள்ளைகள் எப்ராயம் என்கிற கோத்திரத்தார் எவ்வளவோ தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து கொண்டே வருகிறார் மந்திரவாதங்களையும் பின்பற்றி போகிறார்கள் அந்நிய தேவர்களுக்கு சிலைகளை வைத்து வணங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் எத்தனையோ முறை தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லி சொல்லியும் கேட்காதபடிக்கு போனார்கள் அது எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் இந்த தேவனோ கைவிடுவது அவருக்கு எளிதானதாக இல்லை ஓ நீ இப்படி பண்ணிட்டால உன்னை இதோட உன்னை தொலைச்சு கட்டிட்டம் பாரு நீ எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரால் சொல்ல முடியவில்லை சொல்ல முடியவில்லை என் இருதயம் எனக்குள் குழம்புகிறது என் பரிதாமல் ஏகமாய் பொங்குகிறது அவர் கோபம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆனாலும் அவருடைய பரிதாபம் அவர் வைத்த அன்பு அது மாறாததா இருக்கிறது ஹலல்லுயா அங்கே இறைமையா தீர்க்கதரிசி அதே போல சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இறைமையா தீர்க்கதரிசி முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இறைமையா திற்கு தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எப்ராயும் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே உண்மையில சொல்ல போன எப்ராயும் அருமையான குமாரன் அல்ல அவன் அருமையான குமாரன் அல்ல அவன் கெட்ட குமாரனை காட்டிலும் கெட்டவன் ஆல லுயா எப்ராயும் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ அவன் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ எப்ராயம் பிரியமா நடந்து கொள்ளவே இல்லை அவன் பிரியமா நடந்து கொள்ளவே இல்லை ஆனால் இவர் சொல்லுகிறார் அவன் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் தேவன் அவன் மேல் கோபப்பட்டு அவன் செய்த எல்லா விதமான துரோகத்திற்கும் அவர் கோபப்பட்டு அவனுக்கு விரோதமாய் அநேக காரியங்களை தீர்க்கதரிசி வழியாக பேசினார் ஹலல்லுயா அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆகையால் என் உள்ளம் அவனுக்காக கொதிக்கிறது அவனுக்கு உருக்கமா இறங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த நாளில கூட கெட்ட குமாரனை போல மனம் திரும்பி வருகிறவனுக்கு அந்த நல்ல தகப்பன் இறங்கினது போல ஹலல்லுயா அவர் இப்பொழுதும் சொல்லுகிறார் ஹலல்லுயா ஓ இப்பொழுதாவது திரும்ப மாட்டாயா இப்பொழுதாவது திரும்ப மாட்டாய உனக்கு உறக்கமா இறங்குவேன் நான் கோபப்பட்டது உண்மைதான் நீ செய்த அநேக பொல்லாத காரியங்களை நிமித்தம் நான் கோபப்பட்டது உண்மைதான் ஆனால் உன்னை கைவிட மாட்டேன் ஹலல்லுயா கைவிட மாட்டேன் உனக்கு இரக்கம் செய்வேன் உனக்கு இரக்கம் செய்வேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிற தேவன் இருக்கிறாரே அவருடைய பிள்ளைகளை கைவிடுவது அவருக்கு எளிதான காரியம் அல்ல ஹலல்லுயா அதை அவரால் செய்யக்கூடுமா என்று சொல்லி சந்தேகம் உள்ள ஒரு காரியம் அவரால் செய்ய முடியாதது அவர் கோபப்பட்டது உண்மைதான் ஓ இமைப்பொழுது கோபப்பட்டேன் ஆனால் மிகுதியான உருக்கமான இரக்கங்களோடு அவர் மீண்டும் நம்மை இறங்குகிற தேவன் அல்லவா ஹலல்லுயா அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மை கைவிட மாட்டார் அவர் கைவிடாத தேவன் என்பதை நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்வோமாக அந்த கைவிடாத தேவனை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போம் நம்முடைய இக்கட்டான நிலைமைகளிலே நமக்கு தேவைகள் பெருகி வருகிற நேரங்களிலே யார் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி சொல்லுகிற நேரங்களிலெல்லாம் நாம் எல்லா நேரங்களிலும் அந்த கைவிடாத தேவன் இருக்கிறார் என்பதை மறந்தே போய்விட வேண்டாம் அவர் பரிதபித்து கொண்டிருக்கிறார் தூரமாக நிற்கிற பிள்ளையே ஹலல்லுயா ஓ உனக்கும் நன்மை செய்யும்படிக்காக 
அவர் பரிதவித்து கொண்டு ஓ மிகுதியான உருக்கமான இரக்கங்களை கொண்டு அவர் இறங்குவேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் உருக்கமா இறங்குவேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஹலெல்லுயா சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது இவ்வாறு ஆய் சொல்லுகிறார் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்பதா எழுபத்தி ஓராவது சங்கீதம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று ஒன்பது முதிர் வயதில் என்னை தள்ளிவிடாமலும் என் பலன் ஒடுங்கும் போது என்னை கைவிடாமலும் இரும் என்று சொல்லி அந்த சங்கீதக்காரன் ஜெபிக்கிறார் நாமும் ஜெபிப்போம் நம்மிடத்தில் அநேக குறைகள் உண்டு ஹலெல்லுயா குற்றங்கள் உண்டு ஆண்டவர் கைவிடுவார் என்று சொல்லி ஒரு நாளும் நினைக்க வேண்டாம் அவரே நோக்கி பார்ப்போம் அவர் கைவிடுவார் என்று சொல்லி நாம் ஒரு நாளும் நினைத்து கொண்டு இந்த தேவன்ட்டை இனிமே நம்மளால் போக முடியாது என்று சொல்லி அவர் என்னை கைவிட்டு விடுவார் என்று சொல்லி அவர் தள்ளிவிட்டு விடுவார் என்று சொல்லி அவரை விட்டு விலகி போக வேண்டாம் அங்கே பார்க்கிறோம் முதிர் வயதில் என்னை தள்ளிவிடாமல் இருங்காண்டவர என் பலன் ஒடுங்கும் போது என்னை கைவிடாமல் இருங்கப்பா அழகு ஒருவேளை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நம்ம சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க ஒருவேளை இப்படி சொல்லலாம் அங்கே பதினோராவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனை அவனை கைவிட்டார் எத்தனை பேர் சொன்னாங்க நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே ஹா நீ அந்த தேவனை நம்பி உனக்கு என்ன கிடைச்சிது ஹலல்யா தேவன் உன்னை கைவிட்டுட்டார் பார் ஹலல்யா நீ நான் இந்த விக்கிரகங்களாகிய தேவனை விட்டு விட்டு மெய்யான தேவனிட்ட போன அவர் உனக்கு என்ன செஞ்சார் ஹலல்யா தேவன் அவனை கைவிட்டார் அவனை தொடர்ந்து பிடியுங்கள் அவனை விடுவிப்பார் இல்லை என்கிறார்கள் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் இல்லப்பா இனிமே அவங்களுக்கு ஒத்தாசு செய்யறதுக்கு யார் இருக்கா இனிமே யாரும் அவங்களுக்கு ஒத்தாசு செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றவங்க என்ன சுத்தி இருக்கிறாங்க ஆண்டவர அவர் கூப்பிடுகிறார் அந்த சங்கீதக்காரன் கூப்பிடுகிறார் பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் தேவனே எனக்கு தூரமாய் அகாதியும் தூரமா போயிடாதீங்க ஆண்டவர என் தேவனே எனக்கு சகாயம் பண்ண சீக்கிரமா வாங்க தீவிரியும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிற இதே போல வருகிற வருடத்தில் தேவன் நம்மை விட்டு தூரமாய் போய்விடாதபடிக்கு அவர் நம்மை விட்டு விலகிவிடாதபடிக்கு அவர் விலக மாட்டார் அவர் கைவிட மாட்டார் ஆனால் நம்முடைய இக்கட்டில் ஹாலல்லுயா நம்முடைய பயத்தில் நாம் பயப்படுகிற நேரத்தில் அவரை நம்பி ஆண்டவரை நீர் கைவிடாத தேவன் அப்பா என்று சொல்லி அவரை நோக்கி ஜெபிப்போம் இந்த சங்கீதக்காரன் ஜெபிப்பது போல ஜெபிப்போம் கர்த்தர் பெரிய நன்மைகளை செய்வார் நம்மை விடுதலை ஆக்குவார் அவர் நம்மை நிச்சயமாக நம்மை தாங்குவார் ஒரு பழைய பாடல் இப்படியாய் உண்டு திருப்பாத நம்பி வந்தே கிருவை நிறையேசுவே தமது அன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே என்னை கைவிடாதிரும் நாதா என்று சொல்லி அவர் பாடுகிறாரே அந்த பாடலின் கவிகளை பாடி நாம் கர்த்தரை மயிமைப்படுத்துவோமா ஸ்தோத்ர திருப்பாதம் நம்பி வந்தே கிருபே நிறையேசுவே தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே என்னை கை விடாதிரும் நாதா என்ன நிந்தை நேரிடினும் என்னை கை விடாதிரும் நாதா என்ன நிந்தை நேரிடினும் உமக்காக யாவும் சகிப்பே உமது பல நீந்திடுமே உமக்காக யாவும் சகிப்பே உமது பல நீந்திடுமே திருப்பாத நம்பி வந்தே கிருபே நீரை ஏசுவே தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே தாமதன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே நம்மை கைவிடாதிருக்கிற தேவன் ஹலல்லுயா அவரை நம்பி வந்த நாட்களிலே நம்மை கைவிடாமல் இருக்கிற தேவன் ஹலல்லுயா 
அவர் கிருவை நிறைந்த தேவன் ஹலலுயா அவர் சமூகத்தில் இழைப்பாறுதல் உண்டு இழைப்பாறுதல் தருகிற தேவ நம்மை கைவிடாமல் இருப்பார் நிந்தைகள் நேரிடுகிற நேரத்திலும் கூட அவர் நமக்கு பலன் தருவார் அந்த நிந்தனைகளை தேவனுடைய நாமத்தினாலே சகிக்கிற அந்த நாளிலும் கூட ஹலலுயா அவர் நம்மை விட்டு விலக மாட்டார் நம்மை கைவிடவும் மாட்டார் கர்த்ததாமே உன்னோடு கூட வருகிறார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை விட்டு கைவிடு உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான் என்று சொல்லி மோசே சொன்ன வசனத்தை நாம் வாசித்தோமே அவர் நிச்சயமாய் நமக்கு அப்படிப்பட்ட நன்மைகளை செய்கிற தேவனாய் நம்மை கைவிடாதவராய் இருக்கிறபடியினால ஹலல்லுயா இந்த நாளிலே தேவன் எப்படியெல்லாம் நம்மை கைவிடுவதில்லை ஹலல்லுயா நமக்கு நன்மை செய்கிற தேவன் நம்மை கைவிடாமல் எப்படி நடத்துகிறார் கைவிடாமல் எவ்வளவு தூரத்திற்கு நடத்துகிறார் கைவிடாதபடிக்கு அவர் நம்மை நடத்தி செல்கிற வழிகள் எவ்வளவு தூரம் உண்டு ஹலலுயா அவர் நமக்கு செய்கிற நன்மைகள் எவ்வளவு தூரம் என்று உண்டு என்று சொல்லி நாம் ஒரு சில காரியங்களை சுருக்கமாய் ஆராய்ந்து பார்க்கும்படிக்கு கர்த்திருந்த நாளிலே உதவி செய்வாராக நம்முடைய தேவன் நமக்கு நன்மை செய்கிறவர் ஹலலுயா கைவிடாதபடிக்கு அவர் அதிகமான நன்மைகளை செய்து கடைசி மட்டும் நடத்துகிறவர் அவர் இவ்வளவு தூரம் நம்மை நடத்துவார் என்று சொல்லி நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படிக்காக ஒரு மூன்று குறிப்புகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்றாவது அவர் நமக்கு முன்பாக போகிறவர் நாம் தொடங்குகிற இடத்துல ஹலலுயா வருகிற வருடத்துல ஜனவரி மாதத்துல முதற் கொண்டு அவர் நமக்கு முன்பாக போகிறவர் ஹலலுயா நமக்கு இலைப்பாறுதலை தரும்படிக்காக இந்த வருகிற வருடத்துல நாம் இலைப்பாறுதலாய் வாழும்படிக்காக நமக்கு முன்பாக போகிறவர் நம்முடைய தேவன் ஹலலுயா நாம் இரண்டாவதாக அவர் நமக்கு என்னென்ன வார்த்தைகளை அவர் சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை சொன்னதை எல்லாம் நிறைவேற்றுவார் அவர் இலைப்பாறுதலை தருவார் நமக்கு சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவார் ஹலல்லுயா அதை நிறைவேற்றுவது கடினமான ஒரு காரியமாய் ஒருவேளை காணப்படலாம் ஆனால் அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் அது நடப்பதற்கு சாத்தியமில்லை என்று சொல்லி ஒருவேளை காணப்படலாம் ஆனால் அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் நாம் மூன்றாவதாக அவர் அவருடைய ஜனமாக நம்மை வாழ வைப்பார் பரிசுத்த ஜனமாய் அவருக்குரிய ஜனமாய் அவர் நம்மை வாழ வைப்பார் நம்மை வாழ வைக்காதபடிக்கு அவர் விட்டு விடுவதில்லை ஹலலுயா அவர் நம்மை இழைப்பார பண்ணுகிற தேவன் அவர் சொன்னதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவா நிறைவேற்றுகிறவர் அவர் நம்மை கைவிடாமல் இருப்பார் என்று சொல்லி அவர் கைவிடாமல் என்ன செய்வார் என்று சொல்லி கேட்பீர்களானால் அவர் நமக்கு இழைப்பாதலை தரும்படிக்காக முன்பாய் போவார் அவர் நம்மளை சொன்னதை செய்யும்படிக்காக நம்மோடு கூட வருவார் அவர் பரிசுத்த ஜனமாய் நம்மை வாழ வைப்பார் ஹலலுயா நம்மை வாழும்படிக்கு செய்வார் நாம் வாழ முடியாதவர்களாய் அல்ல வாழும்படிக்கு வாழ வைக்கிற தேவன் அவர் பரிசுத்த ஜனமாய் நம்மை வாழ வைக்கிற தேவனாய் அவர் காணப்படுகிறார் இந்த மூன்று குறிப்புகளை மாத்திரம் நாம் சுருக்கமாய் பார்த்து நாம் முடிக்க போகிறோம் ஹலலுயா முதலாவதாக அவர் நமக்கு முன்பாக போகிறவர் அவர் இழைப்பாறுதலை தரும்படிக்காக இழைப்பாறுதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டாகும்படிக்காக பயங்கரமான நாட்களிலும் கூட அவர் நமக்கு முன்பாக போகிறவர் ஹலலுயா நம்ம ஒரு முன்னால் நீ போ நான் பின்னால் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போகிறவர் அல்ல அவர் அவர் நமக்கு முன்னால் போய் பாதையெல்லாம் நமக்கு ரெடி ஆக்கி எந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்தா நமக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இடையில இருக்கிற பாதைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் போகிற இடங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாட்களாக அங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கிற இடம் அது இழைப்பாறுதல் இருக்கிற இடம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடித்து கொண்டு போய் வைக்கும் வரைக்கும் அலையா அவர் நமக்கு முன்பாக போகிறவர் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் என்னாகமோ பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துல அங்கே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் கத்தருடைய பருவதத்தை விட்டு மூன்று நாள் பிரயாணம் போனார்கள் மூன்று நாள் பிரயாணத்திலும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பட்டி அவர்களுக்கு இலைப்பாரும் ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன் சென்றது அருமையான பிள்ளைங்களை பார்த்தீங்களா மூன்று நாள் பிரயாணம் அது பயங்கரமான வனாந்திரம் சொல்லி சொல்லியிருக்கு சிறுவேல் மக்கள் அந்த சீனாய் மலையில் தேவனிடத்திலிருந்து எல்லா நன்மைகளையும் எல்லா நியாய பிரமாணங்களையும் அவர் பெற்றுக்கொண்டார்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் ஒழுங்குகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டார்கள் 
அங்கே யாத்ராகமும் இருபதாவது பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் இருந்து அந்த யாத்ராகம் புஸ்தகம் முழுவதுமாய் ஹலலுயா லேவியராகம் முழுவதுமாய் ஹலலுயா அங்கே நடந்த எல்லா காரியங்களும் அங்கே சீனாய் மலையின் பக்கத்தில் வைத்து நடந்தது அந்த கத்தருடைய பருவதம் அந்த சீனாய் மலையின் பர்வதத்தை விட்டு அவர்கள் மூன்று நாள் பிரயாணம் போனார்கள் எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க இப்ப இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி வசதி எல்லாம் உண்டு இன்னும் மூணு நாள் பிரயாணம் போனாங்க அந்த போற வழியில பயங்கரமான பாதை கொஞ்சம் கூட தண்ணி கிடைக்காது ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் போய் அவங்களுக்கு அங்கதான் தண்ணி கிடைக்கும் அவ்வளவு நாள் தூரத்துக்கு போகும்படிக்காக அங்கே உடன்படிக்கை பட்டி அவர்களுக்கு இலைப்பாரும் ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன் சென்றது தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதை நன்றாய் உணர்ந்து கொள்வோமாக நம்முடைய தேவன் கடினமான பாதை வழியாய் நம்ம நடத்தினாலும் அவர் முன் செல்கிறார் நீங்க நினைக்கல ஆண்டவர் இப்படி கஷ்டமான பாதையில என்னை நடத்திட்டு வர்றாரு சிறுவன் மக்கள் அநேகருக்கும் முறுமுறுப்பு உண்டு அழகியா இப்படி ஓ பயங்கரமான வனாந்தரத்தின் பாதையில என்னை நடத்தி கொண்டு வருகிறாரே ஹலலுயா நீங்க நன்றாக நினைத்துங்க நம்முடைய தேவன் கைவிடுவதில்லை அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் ஓ இப்படி வனாந்தரத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கலாம் தண்ணி இருக்குது இந்த இடத்துலயே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல நம் இலைப்பாரும்படிக்கான ஒரு அருமையான இடத்தில கொண்டு போய் சேர்க்கும்படிக்காக இதற்கும் அதற்கும் இடையில் இருக்கிற பயங்கரமான பாதையா இருந்தாலும் அதன் வழி அவர் நமக்கு முன்னாய் சென்று நம்மை இழைப்பாருகிற இடத்தை தேடி காட்டும் வரைக்கும் அவர் முன்னால் செல்கிற தேவன் அவர் முன்னால் செல்கிறார் அதை தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிற மூன்று நாள் பிரயாணத்திலும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பற்றி அவர்களுக்கு இழைப்பாரும் ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன் சென்றது மூன்று நாள் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட உட்காரதுக்கு நேரம் கிடையாது அந்த மூன்று நாள் அவர்கள் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டியது இருந்தது அந்த மூன்று நாள் அவர்கள் சுமந்து கொண்டு வந்த தண்ணீரை தான் குடிக்க வேண்டியது இருந்தது அவர்களுக்கு அந்த பகுதியில தண்ணீர் இல்லை அவர்களுக்கு மண்ணா விழுந்தது ஆனால் தண்ணீர் கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றி அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான அந்த சூழ்நிலையில அவர்களுக்கு முன்னால் சென்றுகிறது அருமையான பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் பயங்கரமான பாதையின் வழியாய் போகும் பொழுது கஷ்டமான சூழ்நிலையை போகும் பொழுது தேவன் நம்மை கைவிட்டு விட்டார் என்று சொல்லி நினைப்பீர்கள் இல்ல அருமையான பிள்ளைகளே அவர் நமக்கு முன்பாய் போய் ஹலலுயா சீக்கிரத்துல நாம் இலை பாருகிற ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் நமக்கு முன்னால் போகிறார் சீக்கிரமாய் செய்ய வேண்டும் ஹலலுயா சீக்கிரமாய் கொண்டு போய்விட வேண்டும் என்று சொல்லி ஓ நாம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு பின்னால தேவன் நமக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகிற அந்த பாதையில பின்னால தைரியம் கொண்டவர்களாய் போவோ சந்தோஷமாய் போவோ அவர் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிற இடம் இழைப்பார்கிற இடமே ஹலலுயா இழைப்பார்கிற இடம் வேறு எங்கும் இல்லை ஹலலுயா அந்த உடன்படிக்கை பட்டி ஹலலுயா தேவன் அது அவருடைய சிங்காசனம் அவருடைய கிருபாசனம் இருக்கிற அந்த பெட்டி ஹலலுயா அவர்களுக்கு முன்பாய் அன்றைக்கு கண்களுக்கு முன்பாக போனது நாம் இன்றைக்கு ஒரு பெட்டி நமக்கு முன்பாக போகிறது இல்லை ஆனால் தேவன் நமக்கு முன்பாக அதே போல போகிறார் அதே போல போகிறார் முன்னால் இருக்கிறவர்களை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் சூழ்நிலைகளை பார்த்து நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அருமையான பிள்ளைகளே ஹலலுயா அப்படிப்பட்ட அவசியம் நமக்கு இல்லவே இல்லை ஓ கர்த்ததாமே நம்மோடு கூட போகிறார் ஹலலுயா இன்றைக்கு அதையெல்லாம் அனுபவித்த ஹலலுயா எவ்வளவு நாளும் பிறந்த நாள் முதல் இந்நாள் வரைக்கும் நம்மோடு கூட இருந்தவர் அவர் முதிர் வயது வரைக்கும் அப்படியே செய்வேன் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாரே ஹலலுயா அதே போலதான் மோசே இன்றைக்கு அவர்கள் இப்படியாய் கடந்து வந்த நாற்பது வருடங்களுக்கு பின்பாக அவர் சொன்ன வசனம் தான் நாம் இன்றைக்கு உபாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் வாசித்தோம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் நான் வாசித்த வசனம் நாற்பது வருடங்களுக்கு பின்பாக சொல்லப்பட்டது ஹலலுயா இத்தனை நாளும் உங்களை நடத்தினவர் இனக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்காக அங்க இருக்கிற ஏனாக்கியர் அங்க இருக்கிற ராட்சசர்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் பயப்படாமல் இருக்கும்படிக்காக கர்த்ததாமே உங்களுக்கு முன்பாக போகிறவர் அவர் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி மோசே சொன்னாரே அதே போல தேவன் இன்றைக்கும் செய்கிறவராய் இருக்கிறார் ஓ இங்க யோசுவாவின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அப்படியே செய்கிறார் மோசே அவர் போய்விட்டார் உன்னதா உபா உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் அவர் அப்படி சொல்லிவிட்டு கர்த்தர் அவனை எடுத்துக்கொண்டார் ஹலல்லுயா கர்த்தர் மோசே எடுத்துக்கொண்டார் இன்றைக்கு யோசுவா அவர்களை நடத்தி கொண்டு போகிற அந்த நேரத்திலும் கூட அங்கே அதே போல நடக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் யோசுவாவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் 
அங்கே மூன்று நான்கு ஐந்து வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் ஆனால் அங்கே யோசுவாவின் புஸ்தகம் மூன்று நான்கு ஐந்து வசனங்களிலே அங்கே யோசுவா யோசுவாவோடு கூட இருந்த ஜ மூப்பர்கள் ஜனங்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியையும் அதை சுமக்கிற லேவியராகிய ஆசாரியரையும் கண்டவுடனே நீங்களும் உங்கள் இடத்தை விட்டு பிரயாணப்பட்டு அதற்கு பின் செல்லுங்கள் இன்னைக்கும் பாருங்க அவங்க முன்னால யோர்தான் நதி இருக்குது இந்த யோர்தான் நதியை எப்படி கடக்க சிறு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க மிருகங்கள் இருக்குது ஹால லுயா இவங்க கிட்ட படகு போட்டு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது யோர்தான் நதியோ நம்ம தாமரவதி நதியை போல கரை புரண்டு ஓடுகிறது இந்த நதியை தாண்டி அடுத்த பக்கத்துக்கு போகணும்னா எப்படி போறது ஹால லுயா அப்படி கரை புரண்டு ஓடுகிற அந்த நதியை எப்படி தாண்டுவது அவர்களுக்கு ஹால லுயா அங்கே ஒரு வழி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் சொல்லுகிறார் கத்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற அந்த லேவியராகிய ஆசாரியர்களை கண்ட உடனே நீங்கள் உங்கள் இடத்தை விட்டு பிரயாணம் அதற்கு பின் செல்லுங்க கர்த்தர் எப்படி போறாரோ அதுக்கு பின்னால போங்க மூப்பர்கள் எல்லாம் போய் சொல்லுறாங்க கர்த்தருடைய பெட்டி இப்பொழுது பழைய போய் வச்சு அன்னைக்கு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த மூன்று நாள் அவர்களை நடத்தி கொண்டு போன பாதை அன்றைக்கு அது புதிதாய் காணப்பட்டது ஹலலுயா அதுதான் முதல் முதல் உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு முன்பாக வழி நடத்தி கொண்டு போன நாள் அந்த மூன்று நாள் அன்னைக்கு அவங்களுக்கு அது புதுசு அன்னைக்கு புதுசு அன்னைக்கு முறுமுறுத்தாங்க ஹல லுயா ஐயோ எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு வாழ்க்கை இப்ப நாற்பது வருஷமா அந்த உடன்படிக்கை பற்றி அதே போல செய்து கொண்டு வந்தது இன்றைக்கு யோர்தான் நதியை கடக்கும்படிக்காகவும் அந்த உடன்படிக்கை பற்றி அதையே செய்ய போகிறதுனால அவர் சொன்னார்கள் சொன்னபடியே எல்லாருக்கும் புரியும் புரிஞ்சு போச்சு இப்ப ஆண்டவர் முன்னால போறாரு நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஹல லுயா ஆண்டவர் முன்னால போவார் உடன்படிக்கை பற்றி முன்னால போகும் நம்ம பின்னால தான் போனோம் பின் செல்லுங்கள் என்று சொல்லி அவர் சொன்னார்கள் அங்க நான்காவது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் உங்களுக்கும் அதற்கும் இடையிலே இரண்டாயிரம் போல தூரமான இடம் இருக்க வேண்டும் ரொம்ப பக்கத்துல போயிடாதீங்க அது பழைய ஏற்பாட்டு காலம் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு பக்கத்துல போகக்கூடாது இன்றைக்கு உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கிற அந்த கிருபாசனத்திற்கு கிருபாசனம் உள்ள அந்த இடத்திற்கு நீங்க தைரியமாய் வாருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல தைரியமா ஆண்டவர் இடத்துல போக முடியாத நாள்லயே அவங்க அவங்களுக்கு கர்த்தர் உண்மை நன்மை செய்தார் இன்றைக்கு தைரியமாய் அவரிடத்தில் போகலாம் ஹலலுயா ஏற்ற நேரத்துல சகாயம் செய்யும் கிருபை அடையும் படிக்கு கிருபாசன தண்டைக்கு தைரியமாய் வாருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே இன்றைக்கு நீங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை அறியும்படிக்கு அதற்கு சமீபமாய் வராதிருப்பீர்களாக சமீபமா வரக்கூடாதுன்னு அன்னைக்கு சொன்னாங்க இன்னைக்கு சமீபமாவே வரலாம் ஹல லுயா அதற்கு முன் இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியாய் நடந்து போகவில்லை என்று சொல்லி கட்டளையிட்டார்கள் அங்க பாருங்க இதுக்கு முன்னால இந்த யோர்தான் நதி வழியா நீங்க போனதில்ல இப்படி கடல் கடல் போல வெள்ளம் வெள்ளமாய் போய் கொண்டிருக்கிற நதிக்கு நடுவுலோடி போய் போனது உங்களுக்கு பழக்கமே இல்லை அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்துல போய் நம்ம ஒருத்தருக்கும் பழக்கமே இல்லை ஹல லுயா அது இதுவரை இந்த உலகத்துக்கு வந்ததே இல்லை இனிமேதான் வரப்போகுது ஹல லுயா இந்த பாதையில இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியாய் நடந்து போகவில்லை ஹல லுயா அதனால உடன்படிக்கை பற்றி எப்படி போகிறதோ அதற்கு பின்னால போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் நீங்க <laughs> இந்த வாரத்துல வெள்ளி சனி ஞாயிறு என்று சொல்லி மூன்று நாட்களில் சுத்திகரிப்பதற்காக ஹலல்லுயா ஹலல்லுயா நமக்கு அது நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதே அந்த சுத்திகரிப்பு நாட்களுக்காக நாம் வாஞ்சியோடு கூட ஹலல்லுயா அந்த சுத்திகரிப்பு நாட்களிலே நாம் எல்லாரும் உபவாசமாய் சபையாய் உபவாசம் இருந்து நம்மை பரிசுத்தம் பண்ணுவோம் ஹலல்லுயா நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் என்று சொல்லி அவன் சொன்னான் பதினேழாவது வசனத்திலே அந்த அதிகாரத்துல பதினேழாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் சகல ஜனங்களும் யோர்தானை கடந்து தீரும் அளவும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெற்றிய சுமைக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவிலே தண்ணீர் இல்லாத தரையில் காலூன்றி நிற்கும் பொழுது இஸ்ரோவேல் எல்லாரும் தண்ணீரற்ற உலர்ந்த தரை வழியாய் கடந்து போனார்கள் அருமையான பிள்ளைகளே அவர் முன்னால போகிறபடினாலே யோர்தான் கூட அவர்களுக்கு வழிவிட்டது கர்த்தர் நம்மை கைவிட மாட்டார் 
அவர் நம்மை விட்டு விலக மாட்டார் ஹலலுயா செய்யக்கூடாத போகக்கூடாத தடையான இடங்கள் அது எல்லா வழிகளிலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருடத்திலும் ஹலலுயா நாம் தைரியமாய் கடந்து போகும்படிக்கு தண்ணீரற்ற உலர்ந்த தரை வழியாய் பிரச்சனை இல்லாமல் கலந்து கடந்து போகும்படிக்கு ஹலலுயா அங்கே உடன்படிக்கை பெற்றி நமக்கு முன்பாய் போய் அங்கே அந்த யோர்தா நதியை கூட தண்ணீரற்ற ஒரு பாதையாய் ஹலலுயா எளிதாய் நடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு பாதையாய் அது நாட்களை மாற்றி தருகிறதாய் காணப்படுகிறதே கர்த்த நமக்கு முன்பாய் போகிறவ நமக்கு இலைப்பாறுதலை தருவார் ஹலலுயா கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மைமை உண்டாவதாக இரண்டாவதாக ஹலலுயா கர்த்தர் சொன்னதை நமக்கு நிறைவேற்றுவார் ஹலலுயா நமக்கு என்ன வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தாரோ அந்த வாக்கு தத்துவத்தை கர்த்த நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் நம்மை விட்டு விலக மாட்டார் அதை சொன்னதை செய்யும் வரைக்கும் அவர் நம்மை விலக நம்மை விட்டு விலக மாட்டார் ஹலலுயா வேதத்தில் அநேக இடங்களில் வாசிக்கிறோம் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் சொன்னதை செய்யும் அளவும் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே அதே தேவன் அவர் ஹலலுயா ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன வாக்கு தத்துவம் நம்ம கொடுத்திருக்கிறாரோ அருமையான பிள்ளைகளே தேவனுடைய அந்த வாக்கு தத்துக்களை நம்புங்கள் விசுவாசியுங்கள் அவரை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தான் சொல்லி உங்கள் கரத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்துவம் யாருக்கு நிறைவேறாமல் போகும் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை நம்பி அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதை செய்வார் என்று சொல்லி நம்பி முன்னால போனாதான அந்த வாக்கு தத்துவம் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் முன்னால இருக்குதே அந்த இடம் வரைக்கும் போகும்படிக்காக அவர் பின்னால போகணுமே அது விசுவாசிக்கிறவர்கள் மாத்திரமே அதில் போக முடியும் அல்லவா ஹலலுயா நாம் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் நிறைவேற்றுகிறார் ஹலலுயா நிறைவேற்றுகிறவ ஒன்னு நாளாகவும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல தாவிது தன்னுடைய வயதான நாட்களிலே சாலமோனை அவனுடைய ராஜா அவனுடைய ராஜ்யத்துல ராஜாவாக வைத்து ஹலலுயா இந்த சாலமனிடத்துல சொல்லுகிற வார்த்தையை நம்ம அங்கே வாசிக்கிறோம் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் தாவிது தன் குமாரனாகிய சாலமோனை நோக்கி நீ பலம் கொண்டு தைரியமாயிருந்து இதை நடப்பி நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் என் தேவன் உன்னோடே இருப்பார் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறது கட்டுகிறதற்கு அடுத்த சகல கிரியைகளையும் நீ முடித்து தீரும் மட்டும் அவர் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டார் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார் பாருங்க ஹலலுயா தாவிதுக்கு நல்ல ஞான நம்பிக்கை இருக்குது தாவிது கர்த்தருக்கு என்று சொல்லி ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி விருப்பப்பட்டான் தேவன் சொன்னார் நீ கட்ட வேண்டாம் உன்னுடைய மகன் கட்டுவான் உன்னுடைய குமாரன் கட்டுவான் என்று சொல்லி அவர் சொல்லிவிட்டார் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் குமாரன் கட்டுவான் சொல்லி சொல்லி இருக்கிறார் அதனாலதான் இவர் தைரியமா சொல்றார் நீ சாலமனை பார்த்து நீ பலம் கொண்டு தைரியமா இருந்து இந்த ஆலயத்தை கட்டுகிற வேலையை நடப்பி தைரியமா ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவத்திற்கு ஏற்றது போல அவர் கொடுக்கிற நன்மைகளுக்கு ஏற்றது போல அதை செய்யுங்கள் கையில கொடுத்திருக்கிறத செய்யுங்க பலன் கொண்டு தைரியமாய் இருந்து இதை நடப்பி நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு ஹலலுயா பயப்பட வேண்டா அருமையான பிள்ளைகளை இதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்ய முடியும் ஹலலுயா தேவனுடைய வாக்கு தத்துங்கள் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற முடியும் வாக்கு தத்தம் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாக்கு தத்துவத்தை செய்த தேவன் அதை நிறைவேற்றுவார் என்று சொல்லி நம்பி நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிற காரியங்களை தைரியம் கொண்டு நடப்பிப்போமாக அங்கே சொல்லுகிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் என் தேவன் உன்னோட இருப்பார் எப்படி மோசே தான் மறிக்கிற நாளில் இஸ்ரேல் மக்கள்கிட்ட சொன்னது போல இவர் சொல்றத பாருங்க இது ஏதோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இல்லை அருமையான பிள்ளைகளே எல்லாருக்கும் ஹலலுயா மோசே தான் மறிக்க போகிற அந்த நாட்களுக்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக அவர் சொன்னது போலவே இங்கு தாவிது தன்னுடைய மரணத்திற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக அவர் சொல்லுகிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் என் தேவன் உன்னோடே இருப்பார் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு சகல கிரியைகளையும் நீ முடித்து தீரும் மட்டும் அவர் சொன்னாரே உன் குமாரன் கட்டி முடிப்பான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால சொன்னது செஞ்சு முடிக்கும் வரைக்கும் அவர் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டார் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட தேவன் நம்முடைய தேவன் அவர் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி சொன்ன தேவன் 
அந்த கத்திரதாமே உன்னோடு கூட வருவார் ஹலலுயா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்துல கர்த்ததாமே உன்னோடு கூட வருவார் ஹலலுயா வருவார் அவர் வருவார் ஹலலுயா அவர் உன்னை கைவிட மாட்டார் உன்னை விலக உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் என்பதை நன்றாய் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வோமாக அந்த தா சாலமோன் அந்த ஆலயத்தை கர்த்தர் தன்னுடைய தகப்பனார் தன்னுடைய கையில நீ செய் என்று சொல்லி ஹலலுயா அந்த தேவனுடைய கட்டளையாக அவன் கையில் கொடுத்து போன அந்த காரியத்தை அவன் செய்து முடித்து அந்த ஆலயத்தை கட்டி முடித்த நாளிலே அங்கு ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல அந்த சாலமோன் சொன்ன வார்த்தையை நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் அவன் சொன்னது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் என் தகப்பனாகிய தாவிதுக்கு தம்முடைய வாக்கினால் சொன்னதை தம்முடைய கரத்தினால் நிறைவேற்றினார் பாருங்க சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் எல்லாரும் ஆண்டவரத்துல தைரியமா ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி அறிக்கை எடுங்க ஹால லுயா அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் வாய திறந்து சொல்லி பாருங்க அவர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் அவர் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுவார் அவர் என்னை விட்டு விலக மாட்டார் என்னை கைவிடவும் மாட்டார் நான் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பேன் என்று சொல்லி தைரியமாய் சொல்லுங்க நீ பலன் கொண்டு தைரியமாய் இருந்து இதை நடப்பி நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாரே அந்த தேவனமோடு கூட இருக்கும் பொழுது ஏன் பயப்படுகிறோம் ஹலலுயா ஏன் பயப்படுகிறோம் அருமையான பிள்ளைகளே தாவிதுக்கு தம்முடைய வாக்கினால் சொன்னதை தம்முடைய கரத்தினால் நிறைவேற்றினார் அன்றைக்கு ஆப்ரஹாம் யாக்கோபு ஈசா யாக்கோபு என்பவர்களுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை அவர் தம்முடைய கருத்தினாலே நிறைவேற்றினார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை கொடுத்தார் அதுபோல தேவன் நமக்கும் இழைப்பாறுதலை தருகிற தேவன் நமக்கு நன்மைகளை செய்கிற தேவன் அவர் செவானத்தையும் பூமியும் உடைய தேவனாக இருக்கிறபடியினாலே ஹலலுயா பலத்த காரியத்தை நமக்காய் செய்வார் ஹலலுயா சொன்னதை நிறைவேற்றுகிற தேவன் ஹலலுயா ஸ்தூத்ர நாம் மூன்றாவதாக ஆண்டவர் நம்மை பரிசுத்த ஜனமாய் வாழ வைக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் நம்மை பரிசுத்த ஜனமாய் வாழ வைக்கிறார் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அவர் சொல்லும் பொழுது அறுபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசாயா அறுபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஏசாயா அறுபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் அங்கே ஒரு ஒரு இஸ்ரவேல் மக்களை ஒரு ஸ்திரீயை போல அங்கே உருவகப்படுத்தி கைவிடப்பட்டவள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற ஒரு பெண்ணை போல அவள் கைவிடப்பட்டவள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற ஒரு பெண்ணை போல ஒரு ஸ்திரீயை போல அங்கே உருவகப்படுத்தி அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் ஏசாயா அறுபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் எண்ணப்படாமலும் உன் தேசம் இனி பாலான தேசம் என மென்னப்படாமலும் நீ எப்சிபா என்றும் உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும் கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார் உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும் அருமையான பிள்ளைகளே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷியை போல ஒரு ஸ்திரீயை போலவும் ஒரு தேசத்தை போல தேசத்திற்காகவும் சொல்லப்படுகிற வசனம் ஒரு ஸ்திரீ கைவிடப்பட்ட ஸ்திரீயாய் ஹலலுயா ஹலலுயா கைவிடப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயாய் ஓ உதவுவதற்கு ஒருவரும் இல்லாதபடிக்கு கைவிடப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயை போல இஸ்ரேல் மக்கள் கைவிடப்பட்டவள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறார்களே அப்படி உன்னை பேர் சொல்லப்படாமலும் அப்படி எண்ணப்படாமலும் நீ கைவிடப்பட்டவள் என்று சொல்லி சொல்லப்படாமலும் அப்படி ஒருத்தரும் என்ன எண்ணாதபடிக்கும் நீ வாழ்கிற உன்னுடைய தேசம் அது பாலான தேசம் வாழ்க்கையே பாலாய் போச்சு வாழ்க்கை பாலாய் போச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையே பாலாய் போய்விட்டது என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட பாலான தேசம் என்னப்படாமலும் தேசம் என்று சொல்லி சொல்லப்படாமலும் நீ எப்சிபா என்றும் உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும் எப்சிபா என்று சொல்லி சொன்னால் கைவிடப்படாதவள் பியூலா என்று சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கை பட்டவள் எப்சிபா என்றால் கைவிடப்படாதவள் பியூலா என்றால் வாழ்க்கைப்பட்டவள் அப்படியாய் உன்னை குறித்து சொல்லப்படும் எப்சிபா என்றும் உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும் கர்த்தர் உண்மையில் பிரியமாயிருக்கிறார் அவர் கைவிடப்படாதவள் என்று சொல்லி மட்டும் அல்ல ஆண்டவர் அவள் மேல் பிரியம் வைத்திருக்கிறார் 
ஆண்டவர் பிரியமா இருக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைய உண்மையில் ஆண்டவர் பிரியமா இருக்கிறார் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டார் என்று சொல்லி நீ எப்படி சொல்லுகிறாய் அவர் உண்மையில் பிரியமா இருக்கிறார் உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும் அல்லையா ஐயோ நான் பாலான தேசம் போல இருக்கிறேனே என்று சொல்லி அருமையான பிள்ளைகள் நீங்க சொல்லுவீர்கள் ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் எப்படி வாழ்க்கைப்படும் அதே அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை பரிசுத்த ஜனம் என்றும் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் அருமையான பிள்ளைகளை எப்படி வாழ வேண்டும் நீங்க வாழ்க்கப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பரிசுத்த ஜனமா வாழணும் ஹலையா இந்த உலக அருவறுப்புகளுக்கும் இந்த உலக ஆசாபாசங்களுக்கும் தேவன் இந்த உலகத்தில் வெறுக்கிற இந்த உலக இச்சைகளுக்கும் ஹலையா உட்பட்டவர்களாக அல்ல பரிசுத்த ஜனம் தேவனுக்கு என்று சொல்லி பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய சரீரத்தை கர்த்தருக்கு என்று சொல்லி பரிசுத்தமாக இருக்கும்படிக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஜனம் அவர்களை பரிசுத்த ஜனம் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் தேவன் அவருடைய ரத்தத்தினாலே உங்கள் சரீரத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார் அந்த கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் நீடி நீ தேடி கொல்லப்பட்டதென்றும் கைவிடாத கைவிடப்படாத நகரம் என்றும் பெயர் பெறுவாய் ஆண்டவர் உன்னை தேடி கொண்டார் ஹலையா ஓ இது அருமையான சொத்து அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை தேடி கண்டுபிடித்த ஒரு சொத்தாய் வைத்திருக்கிறார் நீ தேடி கொல்லப்பட்டதென்றும் கைவிடப்படாத நகரம் என்றும் ஆண்டவர் கைவிடாத உங்க இவங்க தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவதற்கும் பெயர் பெறுவார் இப்படி தேவன் நம்மை பரிசுத்த ஜனமாய் வாழ வைப்பார் அருமையான பிள்ளைகளே அசுத்தத்திற்கு தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை அவர் நமக்கு முன்னாய் போகிறார் என்று சொல்லி சொல்லுவது ஒரு அசுத்தமான வாழ்க்கையில் கொண்டு போய் முடிவதற்காக அல்ல இந்த வருகிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது வருடம் நாம் பரிசுத்தமாய் நம்முடைய சரீரத்தை பேண வேண்டிய ஒரு வருடமாய் இருக்கிறது ஹலையா தேவன் கைவிடாதபடிக்கு நம்மை வாழ வைக்கும்படிக்காக பரிசுத்த ஜனமாய் அவரால் பிரியமாயிருக்கிற ஒரு ஜனமாய் நாம் வாழும்படிக்காக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிற ஒரு வருடம் ஹலையா எனவே அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மை கைவிடாதபடிக்கு நம்மை நடத்துகிறார் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக ஆண்டவர ஹலல்லூயா நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவராயிருக்கிறீரே உமை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டோடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நான் கர்த்தரை நாம் துதிப்போமா ஹலல்லூயா ஆண்டவருடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவர எங்களை கைவிடாத தேவன் நீர் ஆண்டவர எங்களோடு கூட வருகிறவர் அப்பா ஹலல்லூயா கைவிடாத தேவன் அவர் நம்மோடு கூட வருகிறார் நாம் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் ஹலல்லூ அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை கைவிடுவது அவருக்கு எளிதல்ல அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக பரிதவிக்கிற தேவனா இருக்கிறாரே அவரை நம்பி வாருங்கள் அவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் இம்மட்டும் காத்தவர் இனிமேலும் காப்பார் அவர் நம்மை கைவிடாமல் நமக்கு நன்மை செய்கிற தேவன் அவர் இந்த நாள் வரைக்கும் நம்மக்கு முன்பாய் போகிறார் இந்த வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருடத்தில் அவர் நமக்கு முன்பால் போகிற தேவன் அவர் நமக்கு இழைப்பார்தல் இந்த வருடத்தில் தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஹலலுயா பயங்கரமான பாதையாய் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வருடம் நமக்கு காணப்பட்டிருந்தாலும் அவர் நமக்கு முன்பாய் போய் நமக்கு இழைப்பார்தலை தருவார் ஹலலுயா அவர் தமக்கு நம்மளுக்கு சொன்னதை அவர் நிறைவேற்றுவார் நம்மை பரிசுத்த ஜனமாய் நம்மை வாழ வைப்பார் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து நாம் ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்களுக்கு தருகிற நன்மைகள் அற்புதமானவர நீர் எங்களை கூட இருந்து எங்களோடு கூட வருகிறவரா எங்களை கைவிடாமலும் எங்களை விட்டு விலகாமலும் எங்களை கைவிடாமலும் இருக்கிற தேவன் நீர் அல்லவா என்று சொல்லி ஆண்டவரை மோசை சொன்னது போல தாவிது சொன்னது போல ஆண்டவர் அப்பா காலலுயா நீர் உம்முடைய வாயை திறந்து ஆண்டவர அப்பா யாக்கோபுக்கு சொன்னது போல எங்களுக்கும் நீர் சொல்லி இருக்கிறீரே ஆண்டவர இப்படி ஆ அப்பா காலலுயா ஆண்டவர யோசேப்புக்கு யோசுவாவுக்கு சொன்னீர் ஆண்டவர அப்பா நன்றியோடுகிற <laughs> ஒரு பெயர் வைத்து 
அண்டவரை எப்சிபா என்றும் பியூலா என்றும் எங்களை கூப்பிடுகிறவரை உங்களை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உங்களை அன்பி பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதியும் தைரியப்படுத்துவீராக பலப்படுத்துவீராக கூட இருந்து வழி நடத்தும் துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமே பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய அநியோனி ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் லே லுயா லே லுயா லே